ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നടുവേദനയും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ശ്രീഹരിയാണ് സാറിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സർ ഇന്ന് വളരെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നടുവേദന എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലാണ് ഈ തരത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അത് നടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നടുവേദനകളുണ്ട് പിന്നെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഈ പ്രായമായവർക്ക് നിരുന്ന നടുവേദന ബേസിക്കലി ഓസ്റ്റിയോ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം കൊണ്ടുള്ള വേദനകളാണ് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ സാധാരണ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ തെന്നലുകൾ അതുകൊണ്ടുള്ള വേദനകളാണ് പിന്നെ യങ്ങർ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സാധാരണ വരുന്നത് ലിസ്തസ് അതുകൊണ്ടുള്ള വേദനകളാണ് പിന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ട്യൂമറുകൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതുകൊണ്ടുള്ള വേദനകളുണ്ടാവാം ഇതിൽ പ്രായമായവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നടുവേദന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓസ്റ്റോ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓസ്റ്റോ പ്രോസസ് കൊണ്ട് വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ടും നട്ടലിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടലുകളാണ് അതാണ് നമുക്ക് വേദനയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന തേയ്മാനം ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീ ജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഈ രണ്ടുമാണ് ഈ പ്രായമായവർക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ ഐയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ഡിസ്കോ ഡിസ്കിന് ഡിസ്ക് ഒന്ന് ഞരമ്പിൽ അമരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ ഒരു ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ ഐ ആണ് എം ആർ ഐ തന്നെ ഡിസ്കിൻ്റെ ബെൽജ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എം ആർ ഐയിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക് ഉള്ളൂ പേഷ്യൻ്റ് അത്ര സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മരുന്നുകൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഏത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് കൊണ്ടുണ്ടായാലും ഏത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിസിറ്റാണ് ഒരു ആറാഴ്ചയോളം നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സർജറി ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്ന് ബലക്കുറവായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അറിയാതെ മൂത്രം പോവുക ബവൽ ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വരിക അക്യൂട്ട് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സർജറി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എമർജൻസി ആവുന്നത് ബാക്കി ഒരു ഡിസ്ക് തള്ളി ഡിസ്ക് തള്ളൽ കൊണ്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഡിസ്ക് തള്ളി ആ കാലിലേക്ക് വരുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ അമരുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാലിലേക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു വലിച്ചിന് മരുത്ത് വേദന പുക പുകച്ചിൽ വരിക രാത്രി പ്രത്യേകിച്ചും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരിക ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പേഷ്യൻ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദന വീക്ക്നെസ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആറാഴ്ചയോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് അതല്ല പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീക്ക്നെസ് ആണ് സിവിയർ റാഡിക്കുലർ പെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഡിസ്കിന് പ്രശ്നം വരാനായി നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുനിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടു വീലർ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ ചിലർക്ക് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബെൽജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ട്രോമ ഒരു കോഴ്സാണ് ട്രോമാറ്റിക് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഹമ്പ് ചാടി നിൽക്കുക നമ്മളല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാടി എന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാടി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രോ ഈ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ജന്മന ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള നടുവേദനയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ടോ ഡോക്ടർ ജന്മനുള്ള അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ മോഡേൺ സയൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുള്ളും ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ മൈക്രോ എംബർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഇനി പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റ് സാധാരണ വിട്ട് പെയിൻ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് മെഡിസിൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി റെസ്റ്റ് ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിലീഫ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സർജറിക്ക് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും ആരും അങ്ങനെ സർജറിക്ക് ബില്ലിങ് ആവാറില്ല നമ്മൾ നോക്കി അവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ അതായത് ആയുർവേദം ഹോമിയോ ഇതെല്ലാം നോക്കി തീരെ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് സർ ശസ്ത്രക്രിയ കേട്ട് അവർ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് കാരണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വേദന മാറാത്തൊരവസ്ഥ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം എത്ര നാൾ രോഗികൾ വിശ്രമം എടുക്കേണ്ടി വരും മൈക്രോലംബ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റമിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്രമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഡേ അവർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവാം അങ്ങനെ ഒരു അത്ര പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയറോ ഒന്നുമില്ല വേറെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് മാക്സിമം തേർഡ് ഡേ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ സാധാരണ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരാറില്ല ബെഡ് റെസ്റ്റും ഇല്ല അവർക്ക് അന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്ന അന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ നടക്കാൻ എണീച്ച് നടക്കാം അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നൊരു ഇതിന് ശേഷം ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ മറ്റു മരുന്നുകളോ എന്തെങ്കിലും തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞരമ്പ് കുറേ നാളായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആറാഴ്ചയോളം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ എത്ര നാളാണ് ഇവർ ഒരു വിശ്രമം അതിനുശേഷം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഈ എം എൽ ഡി ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ജോലികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുന്നതിനൊരു തകരാറുമില്ല നമുക്ക് പെയിൻ ടോൾറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആ സർജിക്കൽ പെയിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നുള്ള ജോലികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കഴിയുന്നതും ഈ ടു വീലറിലെ യാത്ര അത് നമ്മൾ അതുപോലെ ഓട്ടോയിലെ യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ലോങ് ജേർണി പിന്നെ നമ്മൾ കുമ്പിട്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഹെവി വർക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരോടും ഒരു ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല ഓക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഡിസ്കിന് പ്രശ്നം വന്നൊരു സർജറി ചെയ്ത ആൾക്ക് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെവലിലോ താഴത്തെ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർജറി സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്ക് എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആ ആ ലെവലിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെവലോ താഴെയുള്ള ലെവലോ ഭാവിയിൽ ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ആവുന്ന ഡിസ്ക് ഏതാണോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറിയിൽ എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിസ്ക് കൊടുത്ത് മാറ്റാൻ അങ്ങനത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ല പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്കിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണോ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു തവണ ചെയ്ത സർജറി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഡിസ്കിൽ തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഇല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ റെക്കറൻ ഡിസ്കറിനേഷൻ വരാറുണ്ട് അത് സർജറിയുടെ ഫെയിലിയർ അല്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ലെവലിൽ തന്നെ പിന്നെയും ഡിസ്ക് ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മൈക്രോ ലംബ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ആ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റുന്നുള്ളൂ ഡിസ്ക് പിന്നെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഡിസ്കാണ് ഒരു സ്പൈൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക് മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്ക് മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റുമ്
ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ നട്ടിൽ തെന്നി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലും സർജറി തന്നെയാണോ അതിനുള്ള പരിഹാരം സർജറിയാണ് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറെ ഫിസിയോതെറാപ്പി മെഡിസിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് പെയിൻ റിലീഫ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സർജറി കൊണ്ട് ഉറപ്പ് ചേർത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നട്ടലിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ അത് സാധാരണയായി ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ നട്ടലിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെറ്റസ്റ്റേസ് ആണ് മെറ്റസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഓൾഡ് ഏജിൽ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെറ്റസ്റ്റേസ് ആണ് മെറ്റസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ട്യൂമർ ശരീരത്തിൽ നട്ടലിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നട്ടലിലേക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് പിന്നെ നട്ടലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രൈമറി ട്യൂമറുകളുണ്ട് അത് വളരെ റയർ കണ്ടീഷനാണ് എന്നാലും അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ സ്പൈനൽ കൂടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകൾ ഇത് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടും എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റേത് സ്പൈനൽ കൂടിലേക്ക് വരുന്ന കുറെ ട്യൂമറുകളുണ്ട് അത് സാധാരണ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് സർജറി എന്തായാലും അത്യാവശ്യം സ്പൈനൽ കോഡ് ട്യൂമറിന് സർജറി എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഈ തരത്തിലുള്ള ട്യൂമറുകൾ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഡോക്ടർ സ്പൈനൽ കോഡിലെ ട്യൂമർ അത് മാലിഗൻ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്യൂമർ ഉണ്ട് ബിനൈൻ ട്യൂമർ ഉണ്ട് അതായത് അധികം സ്പ്രെഡ് ആവാത്ത ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ട്യൂമറുകളുണ്ട് അതായത് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമറുകളുണ്ട് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണ സ്കോളിയോസ് ഫീമെയിൽസിനാണ് കൂടുതൽ അത് അതിൻ്റെ കെർവിൻ്റെ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രേസ് അതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫോർട്ടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ബ്രേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർട്ടിയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ സർജറി എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവും സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് അതൊരു എക്സ്റ്റൻസീവ് സർജറിയാണ് നമ്മൾ നട്ടലിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് റോഡ് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പെൺകുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയം അതായത് ഒരു മെനാർക്കി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലും വിസിബിൾ ആവുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഈ കെർവ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിഫോമിറ്റി ആവുന്നത് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആൾക്ക് ബേസിക്കലി ഇതൊരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ജന്മന ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതോ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇല്ല ജന്മന ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ട് അഡോളസൻ സ്കോളിയോസ് ഉണ്ട് കൺജെൻറ്റ സ്കോളിയോസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കൺജെൻറ്റ സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഈ നട്ടലിൻ്റെ കശീരുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആകൃതി വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നട്ടലുകൾ വെർട്ടിബറോ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടൊക്കെ വരാം ഇടിയോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ അഡോളസൻ്റ് ഇടിയോപ്പതി സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇടിയോപ്പതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാരണങ്ങളില്ല അത് ഈ അഡോളസൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൺജെൻറ്റ സ്കോളിയോസ് ഈ അഡോളസൻ സ്കോളിയോസ് പോലെ അത്ര കോമൺ അല്ല പക്ഷെ കൺജെൻറ്റ സ്കോളിയോസ് കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ഡിഫോമിറ്റി ആയിരിക്കും അഡോസ് അഡോളസൻ സ്കോളിയോസ് അത്ര സിവിയർ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാലും ചിലർക്ക് വളരെ വലിയ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസ് ആണെന്ന് ഇല്ല ലങ് പ്രോഷ് പ്രശ്നം വരും സിവിയർ ഡിഫോമിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലങ് പ്രോബ്ലം വരും നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ അതായത് ലങ്ങിലുള്ള ആൽവിയോളെ നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സിവിയർ ഡിഫോമിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലങ് പ്രോബ്ലം വരും ഹാർട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അരിത്തീമ ഉള്ളവരെ അരിത്തീമ ഉണ്ട് അതുപോലെ വയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്രശ്നം വരും സിവിയർ ഡിഫോമിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരിശോധന ഒന്ന് നമുക്ക് ഇ സി ജി എക്കോ പി എഫ് ടി ഇതൊക്കെ
സർജറി സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രയിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് റോഡ് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ന്യൂറോ വാസ്കുലർ ഇഞ്ചുറി അതായത് സ്പൈനൽ കൂറിന് പറ്റുന്ന ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന് മേജർ വെസ്സിൽ അയോർട്ട ഇൻഫീരിയർ വീൻ അക്കാവ ഇതിനൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഇഞ്ചുറി ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി അതുപോലെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് വരുന്ന പാരാപ്ലീജിയ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ പക്ഷെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഹാൻസിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ പുതിയ മെഷീനുകളുണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി സി ടി സി ടി മെഷീൻ ഒ ആം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കപ്പോൾ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ട്രജക്ടറി അതെല്ലാം കാണാവുന്ന ടൈപ്പ് പുതിയ മെഷീനുകളുണ്ട് അതുപോലെ നെയർവിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്ന് പറയാം ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് മെഷീനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പാറ്റീവ് ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി സേഫറാണ് സർജറി പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മുതൽ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അതായത് സിവിയർ അല്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സ്കോളിയോസിസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും അതിന് സർജറി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യം ആവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ സാധാരണ സ്കോളിയോസ് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കയറും മോശം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറ് വയസ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് പ്രായപൂർത്തിയാകും ആ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളവ് പിന്നെ വലുതാവുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് അപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കേറുണ്ടോ അതായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ലൈഫ് ലോങ് അവർക്ക് ആ കേറുണ്ടാവും അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ കുറവാണ് ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വളവുകൾ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ എക്സസൈസോ വഴി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ബ്രേസുകളുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് കൂടാതെ ബ്രേസുകളുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രേസ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഒക്കെ ഇടേണ്ടി വരും അത്ര ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായ സംഭവം അല്ല അത് പക്ഷെ എന്നാലും ചിലർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ബ്രേസുകൾ ഈ ചെറിയ കറുവുകളൊക്കെ ഇഫക്റ്റീവാണ് സാധാരണ സർജറി നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് കറുവുകൾക്കാണ് കറുവ് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പ് ആദ്യത്തെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇടപെട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പരിശോധനകൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എക്സറേകളാണ് ബേസിക്കലി എക്സറേ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുറവാണ് ഒരു വർഷമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൺജൻ സ്കൂൾ ദിവസം സർജറി സർജറി അതിന് മാർഗ്ഗം ഉള്ളൂ പക്ഷേ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ഒരു വലുതാവുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടിക്കറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ദിവസം സർജറി കൺജൻറ്റ് സ്കൂൾ ദിവസം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അനസ്തീഷ്യ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഹൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വളരെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് ഹൈറ്റ് അത്ര ഗെയിൻ ചെയ്യില്ല ഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാരണം നട്ടലിലേക്കുള്ള നട്ടൽ വളരില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഡിലെ ചെയ്യിക്കാണെന്ന് നോക്കാറ് ഓക്കെ സ്കോളിയോസിസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വേണമാറുണ്ടോ ഡോക്ടർ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വശം പൊങ്ങി താന്നൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പിൻ്റെ റീജിയനിലെ ഒരു അണ്ണീവൺ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നതിന് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലിമ്പ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ലോവർ ലിമ്പ് രണ്ടും രണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വ്യത്യാസം കാണും വേറെ വീക്ക്നെസ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എന്താണ് ഡോക്ടർ സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറം പുറത്തും തടഞ്ഞു നോക്കിയാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ അതെങ്കിലും വളവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ട് ഷോൾഡർ രണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഹിപ്പിൻ്റെ റീജിയൻ രണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും സാധാരണ ഈ സ്പൈൻ പുറകെ നിന്ന് പാൽപ്പേറ്റ
പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ചില പേഷ്യൻ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാറുണ്ട് ചിലർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാറില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർക്ക് ഒരു സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടോ ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും സർജറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാറില്ല ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സർജറി ചെയ്യാറില്ല അതൊക്കെ മാറി ഈ സർജറിക്കും എല്ലാ സർജറിക്കും ഉള്ളതിൽ ഈ സർജറിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റൂട്ട് ഇഞ്ചറി വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് മാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷം എത്ര നാൾ രോഗികൾ എക്സസൈസോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഈ അബ്സുലൂട്ട് അങ്ങനെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ ഒന്നിലുമില്ല ആൾക്ക് പെയിൻ ടോളറൻസ് അനുസരിച്ച് ആൾക്ക് എത്രത്തോളം പെയിൻ ടോളറൻസ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആൾക്ക് പെയിൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് ആളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം നടുവേദനയും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ചത് കൊച്ചി കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോപ്പിഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ശ്രീഹരിയാണ് സാറിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു വിഷയവുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത